consueto video quotidiano oggi facciamo una, una pinza un po' particolare perché è una pinza con crema di radicchio eh, spec gorgonzola e la crema di radicchio come l'ho fatta ho fatto ho ripassato in padella del radicchio tagliato fresco con un pochino di cipolla imbiondita eh, ho aggiunto qualche pezzettino di mh, zucca lessata per alleggerire un po' l'amarognolo del, del radicchio dopodiché ho frullato tutto quanto e ho messo dentro una sacca poche la crema di gorgonzola invece l'ho realizzata sciogliendo il gorgonzola piccante e un pochino di parmigiano reggiano all'interno di un bagno di eh, latte quindi l'ho fatto, fatto sobbollire il latte, ho fatto sciogliere tutto quanto e poi l'ho frullato col, sempre con il, con il mini peamer quindi andiamo adesso a montare la, la pinza romana e vediamo come facciamo allora. Stavolta, al contrario delle altre volte, partiamo con una base di eh, radicchio, quindi andiamo a stendere questa crema di radicchio. Okay. La spargiamo un pochino con le mani. Potete, io ho usato la sacca poche, poi potete utilizzare un cucchiaio o qualsiasi cosa, eh, non, non c'è problema, insomma, la spargete un pochino. La base questa è una, è una pinza che avrà una parte del condimento in cottura e una seconda parte del condimento fuori cottura. Adesso mettiamo la mozzarella, sempre come abbiamo sempre detto, sempre poca. E poi andiamo a mettere i petali, i famosi petali di spec, quelli che faccio sempre io, che ho già fatto vedere. Li mettiamo in cottura. Ora metterò sopra in protezione dello spec qualche foglia di ehm, radicchio fresco in modo che così lo spec non mi si brucia e mi rimane ancora croccante ma non bruciato. Poi dopo questo radicchio fresco lo andremo ancora a mettere sopra una volta estratta la pinza. Ok, questa è la pinza così come si compone, come entra prima di andare in forno adesso andiamo a infornare eccola qua sì. andiamo a infornare eccoci qua entriamo perfetto adesso qualche minuto e poi la rivediamo ok eccoci qua siamo pronti per tirare poi la pinza dal forno ok eccola qui Adesso andiamo a mettere la crema di gorgonzola in modo che così si sciolga, la mettiamo come ho fatto, mettere, come ho fatto vedere quell'altra, vedete semplicemente con il latte e magari un po' di parmigiano si riesce ad avere una bella consistenza senza utilizzare amidi o procedure particolari. A questo punto mettiamo sopra un po' di colore fresco vivo, un po' di di radicchio che così colora bene e dà un bel colore anche una bella tridimensionalità alla pinza poi il radicchio ragazzi è importante è il, diciamo, il soggetto è il, è il protagonista di, di questa pinza ok fatto questo poi sopra magari ve la metto un pochino di olio io non ho condito il radicchio potete anche metterci sopra un pochino di sale insomma ecco questa è la pinza come viene portata al tavolo e adesso buon appetito 